மார்னிங்ஸ் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் யூனிட் த்ரீ பாப்புலேஷன் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் இந்த லெசனோட புக் பேக் எக்ஸசைஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோவில் ரோம நம்பர் செவன் கிவ் ரீசன் வந்து பார்க்கணும் அப் டு திஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் கிவ் ரீசன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மும்பை இஸ் அ மெகா சிட்டி மும்பைன்றது என்னது மெகா சிட்டி அதுக்கான ரீசனை நம்ம சொல்ல போகிறோம் மும்பைன்றது மெகா சிட்டி மெகா சிட்டி நானா ரொம்ப பெரிய நகரம் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் இதுக்கான ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் மும்பை இஸ் ஏ மெகா சிட்டி மெகா சிட்டி இஸ் அ வெரி லார்ஜ் சிட்டி டிப்பிக்கலி வித் அ பாப்புலேஷன் ஆஃப் மோர் தேன் டென் மில்லியன் பீப்புள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டென் மில்லியன் பீப்புள் மென்ஷன் ஆகணும் வெரி லார்ஜ் சிட்டி மெகா சிட்டின்றது ரொம்ப பெரிய நகரம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப பெரிய நகரம் மெகா சிட்டின்றது பார்த்தீங்கன்னா வெரி லார்ஜ் சிட்டி ரொம்ப பெரிய நகரம் டிப்பிக்கலி வித் எ பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை எவ்வளோ இருக்கணும்னா மோர் தேன் டென் மில்லியன் பீப்புள் இருக்கிறது தான் வந்து மிகப்பெரிய நகரம் அப்போது அந்த இதில் வந்து மெகா சிட்டி இஸ் அ வெரி லார்ஜ் சிட்டி டிப்பிக்கலி வித் அ பாப்புலேஷன் ஆஃப் மோர் தேன் டென் மில்லியன் பீப்புள் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது எழுதிட்டு ஸோ மும்பை இஸ் ஏ மெகா சிட்டி அடுத்தது ஹிமாலயாஸ் ஹாவ் டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் ஹிமாலயாஸில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே டிஸ்பர்ஸ்டுனா ரொம்ப செதறி போன மாதிரி செதறியாது டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் ஹிமாலயாஸ் ஹாவ் அ டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் ஆர் ஜென்ரலி ஃபவுண்ட் இன் த ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ஹெலி ட்ராக்ஸ் திக் ஃபாரஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் area of extensive cultivation in these settlements houses or space uh, sorry houses or spaced far apart and after interspersed with fields so idu da vandu himalayas the ஸோ டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னா ஒரு செதறி செதறி அங்கங்கே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் வந்து எங்கெல்லாம் காணப்படும் அப்படின்னா வந்து ஃபவுண்ட் இந்த ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ரொம்ப அதிகமான வந்து வெப்ப பகுதி அதிகமாக வெயில் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப கோல்டாக இருக்கலாம் ஃபவுண்ட் இந்த ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் அடுத்தது ஹில்லி ட்ராக்ஸ் மலைப்பாதையிலலாம் அடுத்து திக் ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப அடர்ந்த காடில் நெக்ஸ்ட்டு கிராஸ் லேண்ட்ஸ் புல் வெளியில் நெக்ஸ்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்சிவ் கல்டிவேஷன் இந்த சாகுபடிலாம் செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்சிவ் கல்டிவேஷன் இந்த செட்டில்மெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசஸ் ஆர் ஸ்பேஸ்டு ஃபார் அப்பார்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் இன்டர்ஸ்பர்ஸ்டு வித் ஃபீல்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி குடியிருப்புலாம் வந்து வீடுகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த வயல்வெளியோடு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருக்குது திரும்ப அங்கே இருக்குது அதுக்கடுத்து ஸோ இந்த வயல்வெளியெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இன்டர்ஸ்பர்ஸ்டு ஃபீல்ட்ஸ் டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் வந்து எங்கெல்லாம்னா ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் ஹில்லி ட்ராக்ஸ் திக் ஃபாரஸ்ட் அடர்ந்த காடு கிராஸ் லேண்ட்ஸு ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டென்சிவ் கல்டிவேஷன் இந்த செட்டில்மெண்ட்ஸில் ஹவுசஸ் ஆர் ஸ்பேஸ்டு ஃபார் அப்பார்ட் ரொம்ப தூரமாக அடுத்து ஆஃப்டர் இன்டர்ஸ்பர்ஸ்ட் வித் த ஃபீல்ட்ஸோடு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் ஸோ ஹிமாலயாஸ் ஹாவ் டிஸ்பர்ஸ்டு செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு எழுதுறீங்க ஆன்சர் அடுத்தது ரொம்ப நம்பர் எயிட் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் அண்ட் ரிலீஜியன் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் லாங்குவேஜ்க்கும் ரிலீஜியனுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கேட்டிருக்காங்க லாங்குவேஜ்ன்றது கிரேட் ஃபோர்ஸ் ஃபார் சோசி சோஷியலைசேஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் இல்லை ஓரல் ஃபார்ம் தான் மோஸ்ட் காமன் டைப் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள்னு போட்டு தமிழ் ஹிந்தி சைனீஸ் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க இது வந்து லாங்குவேஜ் ரிலீஜியனில் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப் ஸோ அது மேலே ஒரு நம்ம மத நம்பிக்கை இருக்கும் ஃபெய்த் இருக்கும் அதுக்கடுத்து அந்த வர்ஷிப் ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரிலீஜியன்றது என்னென்னு எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு ரிலீஜியன்றது ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் குரூப் ஐடென்டி அண்ட் கல்ச்சரல் ராலிங் பாயிண்ட் ஸோ ஒரே மத இன மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து கல்ச்சர் ரிலீஜியன் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் குரூப் ஒரு குரூப் ஒரு இனத்தை மக்கள் ஸோ ரிலீஜியன்றது ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபெய்த் அண்ட் வர்
group identity and a cultural rallying point avangalukku or kalaacharam irukku da religion first point second point pathina system of faith and worship avangalukku or kurippitta nambikai adutha valipaattu murai andha maadhiri irukum idhu da and second point third point pathina example ne edite christianity islam and buddhism so idhula three points language na enna appra most common type communication na example adhe mari religion na enna adhula avangalukku nu solla thaniya or nambikaigal adutha valipaattu muraigal irukum adukku எக்ஸாம்பிள் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாம் புத்திசம்ன்ற மாதிரி அடுத்த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீக்ராய்ட் அண்ட் மங்கலாய்டு இதுக்கான டிஸ்டிங்விஷ் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்கு நீக்ராய்ட் அண்ட் மங்கலாய்டு நீக்ராய்டு நீக்ராய்ட் ஹாவ் த டார்க் ஐஸ் பிளாக் ஸ்கின் பிளாக் உல்லி ஹேர் ஒயிட் நோஸ் லாங் ஹெட் அண்ட் திக் லிப்ஸ் அதாவது ரொம்ப அதாவது இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நீக்ராய்டு எப்படி அண்ட் தென் மங்கலாய்டு எப்படின்ற மாதிரி டிஃப் டிஸ்டிங்விஷ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ நீக்ராய்ட் மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப டார்க் ஐஸ் அவங்களுடைய கண்கள் வந்து ரொம்ப நல்லா கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் டார்க் ஐஸ் பிளாக் ஸ்கின் அவங்க பார்க்க பிளாக் இஷாக இருப்பாங்க கருப்பு நிற தோள்களுடையவங்களா அடுத்து பிளாக் உல்லி ஹேர் ஸோ அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கேர்லி ஹேராக இருக்கும் ஒரு மாதிரி சுருள் முடி மாதிரி ஒயிட் நோஸ் ரொம்ப அகலமாக இருக்கும் மூக்கு லாங் ஹெட் நீளமான தலை அண்ட் திக் லிப்ஸ் நல்லா ஒரு தடியாக இருக்கும் லிப்ஸும் அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் லிவிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா இந்த நீக்ராய்ட் மக்கள் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் பல இடங்களில் பல பகுதியில் வாழ்கிறாங்க இவங்க தான் நீக்ராய்ட் நீக்ராய்ட்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா டார்க் ஐஸ் பிளாக் ஸ்கின் பிளாக் உல்லி ஹேர் ஒயிட் நோஸ் லாங் ஹெட் அண்ட் திக் லிப்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இவங்க எங்கே வசிச்சுட்டு வராங்க லிவிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா அடுத்து மங்கலாய்ட் மங்கலாய்ட் இன மக்கள் வந்து மங்கலாய்ட் ஹேவ் the light yellow to brown skin so ivungaloda skin pathinga ivunga black nu paathom illaya ivunga light yellow to brown skin or mari manjal niramavum paluppu nirama thol irukum adutathu straight hair avungalku vande ulli hair paathola surul mudi mari ivungalku hair vande romba straight ah irukum adutathu flat face romba tattayana face broad head romba periya thala adutathu medium nose more medium alavukku vande nose irukum adutathu idhu dhaan vande avungaloda characteristic mongoloid people oda idu people are found it in the mongoloid race avanga and the people and the inathu makkal vande enga paakala na asia and arctic region la in the pradeshathla nama paakala people are found in asia and arctic region idu second point so totally two points adutathu city and town page number 167 city ku town ku mana difference city and டவுன் ஃபஸ்ட்டு சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் அர்பன் பிளேசஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லார்ஜ் அர்பன் பிளேசஸ் ரொம்ப பெரிய நகரமாக இருக்கும் மோர் தென் ஒன் லேக் பாப்புலேஷன் இருக்கிறது சிட்டி மெகா சிட்டினா என்ன பார்த்தோம் மோர் தென் டென் மில்லியன் பீப்புள் இது சிட்டின்றது மோர் தென் ஒன் லேக் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிற பாப்புலேஷன் கொண்டவங்க சிட்டி இது ரொம்ப பெரிய அர்பன் பிளேசஸ் இது சிட்டியில் ரெண்டு பாயிண்ட் அதே டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அர்பன் பிளேஸ் ஒரு நகரம் ஓகேவா இது லார்ஜ் அர்பன் பிளேஸ் இது அர்பன் பிளேஸ் ஒரு நகரம் population more than 5000 people mele irundale adu vandu town nu solluvom nagaram nu solluvom idu miga periya nagaram so town endra the first vandu first point enna urban place apdi nedunom adhu urban place endra thanadhu town adhe vandu large urban place apdi innum bodhu adhu enadhu city idhula vandu town la vandu population more than 5000 people irukavangala vandu டவுனில் சொல்லுவோம் அடுத்து பாப்புலேஷன் மோர் தென் ஒன் லேக் பாப்புலேஷன் இருந்ததுனா அதை வந்து சிட்டியில் சொல்லுவோம் ஸோ டூ டூ பாயிண்ட்ஸ் ஓவர் அடுத்தது அர்பன் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் ரூரல் செட்டில்மெண்ட் நகர்ப்புற குடியிருப்பு அடுத்தது கிராமப்புற குடியிருப்பு பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அர்பன் செட்டில்மெண்ட் பார்ப்போமா என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அர்பன் செட்டில்மெண்ட் அண்ட் ரூரல் செட்டில்மெண்ட் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் இருக்குது அதில் வந்து அர்பன் செட்டில்மெண்ட்டில் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் ஃபஸ்ட்டு அர்பன் செட்டில்மெண்ட் இருக்குது ஆர் த செட்டில்மெண்ட்ஸ் இன் விச் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் என்கேஜ்ட் இன் செகண்ட்ரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ செகண்ட்ரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து அவங்களுடைய தொழில் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி செகண்ட்ரி டெர்ஷரின்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த குடியிருப்பில் இருக்கிற வாழ்க்கை வசிக்கிற அந்த மக்கள் வந்து மோஸ்ட்லி எந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் இருப்பாங்கன்னா செகண்ட்ரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்த தொழிலில் இருப்பாங்க இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த காலமில் இருக்கு பாருங்கள் அந்த செட்டில்மெண்ட்டில் அர்பன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இது பண்ணால் டவுன் கிளாஸிஃபிகேஷன் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் அர்பன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஆர் டவுன் சிட்டி கொனர்பேஷன் ஓகேங்களா இதை எழுதிக்கோங்க 
ടൗൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൗൺ സിറ്റി മെഗാ സിറ്റി അടുത്തത് മെഗ്ലോപോളിസ് കോണർബേഷൻ ഇതെല്ലാം സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ടൗൺ സിറ്റി കോണർബേഷൻ ഇത് മട്ടം കൂടെ എഴുതിക്കാം അടുത്തത് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഓർ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് നിയർ വാട്ടർ ബോഡീസ് സോ നീർനിലകൾക്ക് നിയർ ബൈ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം വന്ന് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്ന്ന് சொல்லுவோம் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சோ இதுல கிளாசிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் இருக்காங்க அடுத்து ஹாம்லெட் தென் வில்லேஜ் சூப்பர் மார்க்கெட் இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க 2 பாயிண்ட்ஸ் ஓவர் சோ டோட்டலி அந்த டிஸ்டிங்ஷ் बिटवीन ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாராகிராஃப் क्वेश्चनோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வித் கீ பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू फॉर योर स